Good morning po mga kaibigan. May gusto po akong i-share sa inyo ngayon uh, isang topic na napakahalaga at uh, kailangan po ninyong malaman. Ano yon? Gaano ba talaga karami yung volume ng buhangin o dami ng bumahangin na pumapasok sa isang hollow blocks? Kasi may mga nagtatanong sa akin ng mixture. Kung ano ba talaga ang mixture ng disingko na hollow blocks? So, sasagutin ko po yan sa pamamagitan ng mathematical calculation para at least makuha ninyo yung principle na nasa likod ng pagtimpla ng mixture ng buhangin na gagamitin sa paggawa ng hollow blocks. So, panoorin natin. Ang isang dikwatrong hollow blocks ang may sukat na 16 by 4 at may taas na 8. May butas siya na 2 and 1 eighth inch by 3 and a half inch. At yung mga pabilog na butas naman sa gilid niya, 2.8 inches at 3 fourth inch. So, sosolbin natin yung volume niyan para makita natin kung gaano karaming buhangin pumapasok sa isang hollow block. Simple lang, so solvein natin yung volume ng block at ibabawas natin yung dami ng butas na hindi nalagyan ng buhangin. So, gamit ang formula ng volume na length times width times height, uh, i-apply natin to dun sa sukat ng hollow blocks. So, ang length ng hollow blocks ay 16, ang width niya ay 4, at ang taas niya ay 8 inches, makakakuha ka ngayon ng solid block volume na 512 cubic inches. So, yan ang lalabas. Pero tandaan nyo, solid volume yan. Wala pa yung butas ng hollow blocks. So, i-compute din natin yung butas ng hollow blocks. So, tatlong perasong rectangular na butas at dalawang semicircle na butas yung magkabilang gilid. So ang lalabas diyan doon sa semicircle ang ang sukat ng semicircle ay 0.75 by 2.125 by 8 ang isa. So lumalabas yan na times 2 25.5 cubic inches ang lalabas. Okay, so tatandaan tatanda, natin yan. And yung tatlong rectangular na butas ang sukat nun ay 2.125 times 3.5 times 8 times 3 dahil tatlong butas lalabas na 178.5 okay pag inad natin ngayon yung yung volume ng butas na yon lalabas na 204 cubic inches ang kanyang volume so yan since dahil hindi malalagyan ng hollow block yan ibabawas natin yan sa 512 cubic inches at lalabas na 308 cubic inches ang nakakain ng isang dikwatrong hollow blocks. So ngayon, papatunayan natin yung ginagawa natin. Sinabi ko nga dati na ang 40 pieces to 42 pieces ng hollow blocks ay gumagamit ng 7.5 cubic feet na buhangin. Iko-convert natin yung cubic feet na yan into cubic inches. So, ang gagawin natin, 7.5 cubic feet times 12 inches by 12 inches by 12 inches, which is equivalent to 1 cubic foot. I-cancel natin yung unit ng feet lalabas ay cubic inches. So, ang total na volume yan ay 12,000 cubic inches. Okay? Dahil ang isang cubic cubic foot ay lumalabas na 1728 cubic inches. So i-multiply natin ng 7.5 'yan, makakakuha tayo ng 12960. Okay. 12960 cubic inches para sa 44 or sa 40 to 44 na hollow blocks. I-divide natin 'yan sa 308 ay makakakuha tayo ng 42. Sometimes, nakakakuha tayo ng 44. Depende yan sa pagpapala natin, pero hindi maglalayo. 
So yung kinakain ng isang di 4 na hollow blocks. Pumunta naman po tayo sa 5 inches na CHB. Okay, lumalabas po sa computation na 398 cubic inches ang pumapasok na mixture sa loob ng isang disingko na hollow blocks. Okay? So, gamit natin ang mixture na 7.5 cubic feet or which is also equal to 12,960 cubic inches over 398. Ang lalabas po dyan ay 32.5 pieces na disingko na hollow blocks or 32. So, sa makatwid, sa isang bag ng semento, ang lalabas na number ng disingko na hollow blocks ay about 60 hanggang 64. So, ngayon po, kung tatanungin nyo po yung tamang mixture kung paano minimix, isa lang po yan, pareho rin po yan ang mixture ng D4. Ang nangyari lang, lumaki ang volume o lumaki yung hulmahan, kaya kumonte yung numero ng hollow blocks na lalabas. So, wala pong, wala pong pagkakaiba yung mixture ng D4 at D5. So, yun lang po yung sekreto. Kung gusto nyo pong makuha kung paano ko nakuha yung uh, volume ng D5 na hollow blocks, just follow the same process na ginawa ko kanina sa D4. So, yun lang po yun. So, I hope may natutunan po kayo dahil bilang isang entrepreneur ng CHB dapat matutunan natin yung tamang kwentada para at least alam ba natin kung kumikida ba tayo o hindi, kung nalulugi ba tayo o hindi. So, yun lang po yung ating secret. So, like what I've always saying, be safe, wear your face mask, your face shield, observe the quarantine procedure of your barangay of, or your town. So, maging ligtas po tayo lagi. So, yun lamang po. Marami pong salamat. God bless. As all. Thank you.